回到提观点，为了帮减速尽一份心力，有台湾的新创团队哦，那么用了很多的农业废弃物，把它回收再利用。比如说，我们前一段节目已经提到了甘蔗渣制成环保吸管，现在呢月销量已经达到六百万只，其中有九成是销到海外去的。另外还有用竹筷把它变成环保餐具，另外就是咖啡渣，居然可以做成防水轻量鞋。我们先看报道。我们都已经很习惯了，在上班的空闲时间喝杯咖啡。不过，在每杯咖啡的背后，其实都会产生一定程度的咖啡渣。而这些咖啡渣一般来说都是当成废弃物直接丢掉。不过，现在有台湾的新创团队就想到了更多的应用方式。你可以看到，在我面前满满的都是咖啡渣，把咖啡渣集中在这边，铺平在透明屋的温室里头。就是为了让它的水分能够蒸发，而且你看到我现在已经忍不住把袖子卷起来了，因为这边的温度实在是太高了。现在大概就有摄氏六十度左右，而到了夏天，甚至可能会超过七十度。密闭空间集中阳光热能，两天就能将含水率降到百分之五以下。用这样子一个天然的一个太阳能的一个资源下去保护晒的时候，它会有水蒸气蒸发。那蒸发的时候，这整个空间它的湿气会很重，所以我们上面看到的一些玻璃，它是可以做开启的。干燥后的咖啡渣加工。变成聚合原料粒子，再送到工厂进一步加工，就能变身环保吸管和餐具。但光这样还不够看。和日本品牌研发结合 EVA 发泡材质做成鞋子，咖啡渣约占原料的三成，不止材质防水，一支重量只要一百五十公克，更是一般鞋子的一半而已。咖啡渣它本身就是它可以抗菌，这是第一点，然后再来是除臭。在咖啡渣这个原料在全世界都是很容易取得的。几乎是所有的欧美国家都会有咖啡渣这个废弃物的问题。将农业废弃物打造成各式用品，其实他们最早打响海内外知名度的原料是甘蔗渣制成的吸管。运用农业残渣制成的吸管，一般在正常的环境之下是可以放置到两年之久。不过在特殊的加速环境之下呢，其实半年就会分解掉百分之九十了。像在我手上的这一只，就是经过了加速测验，大概模拟是两年后的一个状况。而另外一只吸管，则是全新出。品的，我们现在放在胸前，实际用力压下去，测试看看。可以看到，放置两年的吸管一压下去，马上就脆化掉了，而全新的吸管还是保持 Q 弹。另外，和一般塑胶吸管比较，甘蔗吸管正常燃烧，还飘散淡淡焦糖香。但塑胶吸管不但冒出黑烟，还有刺鼻异味。燃烧过程中它，它它产生的二氧化碳是一般吸管的大概二分之一而已。对，那塑胶因为燃烧的过程会产生一些有毒物质，时间拉长会自然分解，减少对环境的伤害。这样的技术不仅取得专利，还获得法国发明展金牌奖。没想到背后团队只有十个人。这、就是我们今天早上昨天去压板。最初投入材料研发，二零一八年中进入产品端生产，环保吸管一炮而红，单月的销量可达五百到六百万只，其中九成外销到海外。如今更打算要进军法国，不只是抛弃塑胶，因为抛弃塑胶只是一个方向。那它也搭配循环经济，可以废弃物再利用，这个想法获得世界上很多国家的认同。不过对于他们来说，目前的甘蔗吸管还不到满分，因为配合的工厂设备都是为制造传统塑胶吸管设计。如果要达到百分之百环保原料制成，就必须要开发出可移动的处理设备。大方向我们会在。处理当地的农业废弃物，我们不止在制造一个环保的产品，我们连整个制成，我们都会越来越简便，越来越节能。团队目前也积极开发更多的农业废弃原料，像是巴乐子、中药渣、葡萄渣等等。小小的减速理念萌芽，到现在产品遍及世界，台湾的研发力还正在发光发热。我们刚刚提到的甘蔗扎吸管啊，您看到我们这边有陈列出来哦，这个说是红甘蔗做的，对不对？那这个是白甘蔗，哇，还有不同口味啊！没有开玩笑，其实呢，就是千中你们八人团队研发出来的。可不可以告诉我们，当初你为什么会想到要用甘蔗扎来做吸管这件事情？我觉得这个 idea 好妙哎！因为我们当初在为减塑的第一步，我们就是想要用材料来取代传统的石化的塑胶。那我们想说，我们来开发一个材料，它在自然环境它就可以自然分解。就算我们一般一般民众不小心把这个吸管流到了海洋或者是在土地里面的时候，时间它相对分解的时间会比现在的塑胶吸管来快速很多。像咖啡吸管啊，或者是甘蔗渣，这些都是在台湾非常容易取得的一些原本是农业废弃物。那我们把它看成。
可以再使用的资源，那我们就把它做成材料，做成这些吸管。像绿茶也是，因为台湾的茶叶是很丰沛的，是在世界上都是很有名的。但是在制茶的过程，它会有一些绿茶梗，这些绿茶的渣渣，它是。被农民来当做是它是一个废弃物，就是铺在农地来让它发酵分解掉。那我们也是，它提供给我们，我们也是做成材料。那我们可以做成吸管或做成其他可以使用的产品。那葡萄渣也是，那葡萄渣也是今年现在七八月份是台湾酿葡萄酒的季节，对，所以会有很多酒庄它会有很多葡萄渣，它也提供给我们。那我们也是把它制作出来做成吸管。哦，所以不只有甘蔗渣，对不对？其实这个咖啡渣的那个吸管，刚闻哦。拿一把以后，真的有咖啡的香味，甘蔗也是一样，对不对？它本身会有一些淡淡的香味，可是呢，它并不单纯只有农业废弃物吧？它的制成当中，好像听说还要添加一些别的东西，才能够让它成型，对不对？而且也不会说一吸就软掉啦。我们现在吸管的主要材料就是类似利用这种各式各样的农业的副资材。那我们会混合 P O A 这个材质 ，P O A 这个材质是纯植物性的，它利用植物的淀粉来发酵成乳酸，就是我们在吃的那个乳酸。那再把它聚合成分子量大一点的聚乳酸，它的性质就会像塑胶一样。那各位看到了这个透明的杯子，其实它都它不是塑胶杯，它是聚乳酸做成的杯子，它看起来就像塑胶一样。哦，所以这个杯子本身，我以为是塑胶杯耶，哎，结果它并不是，它叫做 P L 杯，对，它可以在自然环境下可以百分之百的自然分解掉。哦，是这样子嘛？但是哈，其实我们看到网友剖文，就是说，哎，如果有加这个叫做 P L A， 虽然是可分解的塑胶材质，但认为说它还是塑胶，可以这样子讲吗？金董事长。因为我们平常塑胶是讲是从这个化石燃料来叫塑胶，那现在是功能上有塑胶的功能，是，但是它的因为它的内涵不一样，是，那我们可以叫做塑胶，我们叫生质塑胶，嗯，但生质塑胶刚才，呃，钱总讲这个是对我们这个大自然自然分解是非常有利，可以整个解决我们现在目前。我们碰到这些杯的困难，可以把它解决掉，就是。嗯，天中有没有碰到人家给你们提出疑虑？有，其实像 P O A 这个材质，在国外它已经使用非常久，大概有一二十年的历史了。那在台湾是因为没有相关完善的回收机制。那像其实像大厂麦、星巴克、麦当劳，他们都已经大量在使用这种杯子了。嗯。只是在台湾它没有很完善的回收机制，可是这个产品它还是在自然界。它相对于我们现在的塑胶吸管、塑胶制品，它分解的时间是快上很多。嗯，而且它分解完之后，它不会产生塑胶微粒，它就会分解成水跟二氧化碳，回到大自然里面去。嗯，好，比如说像这个吸管，我们刚刚在报道也提到，它如果放个两年之后，它会自己催化。是的。哦，我这个就是放了两年，对不对？是。好，钱钟带来，我们来试一下。来，董事长也试一下。哎、欸，真的脆掉了，真的真的，啪啪，哎，真的真的马上就脆掉了，所以它其实是哇，真的很很碎，所以它相对来讲，它如果说呃，比如埋到土里头，它还是可以分解，是这样的概念吗？是的。因为我们看了报道，就是说第一位拿到手卖权的居然是一位艺人哈，他叫林彦君，对不对？好，他拿到手卖权，可不可以讲讲当初这个故事？就是其实有艺人帮忙来卖，好像也是对于推广很有帮助，对不对？而且啊，据说有大陆的厂商他们想要跟你们买技术、买断技术，可是后来你们拒绝了哦，应该是一个很可观的数字。为什么你会拒绝？其实我们在做的就是要为地球的塑胶污染尽一份心力。那吸管只是。是我们为减塑来做的第一步的一个小小的产品。嗯，那所以我们基本上我们想在为地球而努力的是减塑这一部分。那当初很多厂商他看到的只是看到这支吸管它的商机跟市场。嗯，所以他对于我们的理念，我们认为并没有说是很很符合我们想要推行的理念。所以我们拒绝掉了不少的厂商，这样是，还是希望把技术留在台湾就对了，不要被买断哈。不过我们刚刚也看到了咖啡渣，像这个就是呃用咖啡渣的原料，对不对？然后做成了一个吸管啊。董事长好像咖啡渣有很多的运用啊。我们之前其实也介绍过，它可以做成布，对不对？它还有其他更新的这种最新的运用嘛？因为咖啡本身现在是全世界销量第一名的饮料，嗯，而是变成。全球化也变成全球共同的饮料。嗯，但是实际上你喝咖啡的时候
真正喝到你身体里面的，只有千分之三的这个成分在里面，其他都没有。你想想，你泡完咖啡以后，是不是咖啡渣一大堆，还是那么多？对啊，所以呢，就是造成非常大的环境的问题。那最近几年，大家去研究发展，特别在台湾这个。发展研发力非常的强，所以你刚才讲，现在可以用咖啡要做成医药、做衣服。这衣服的好处，第一个，这种医药呃，因为对讲咖啡可以防臭，嗯啊，所以就以前我们把咖啡渣放到鞋柜里面就，对对对，这所以它可以防臭，防臭的衣服你就运动衣就很好。对，呃，第二它可以把这个这个纤维变比较柔软化。第三它还可以防 UV。哦，还可以抗油，所以最最做运动衣是很好，所以这个我们做的运动机能衣服的原料，啊，做成的衣服，像 Adidas 啊、Nike 他们做，在全世界上世界杯足球赛一半以上穿是台湾做的机能衣料做的衣服，啊，所以我们做的非常成功。那现在更进一步的，它因为它可以防 UV， 嗯，所以现在很多的这个化妆品公司啊，在研究这个东西。来做这些防晒油这类东西成分进去，甚至可以放到一般的这个妇女的这些粉粉扑的里面去了。那么这样的话可以减少，这都在研究当中。换句话说，是一这个是一个高经济价值的一个产物啊。那刚才呃钱总讲的，其实人类碰到最大问题是什么？就是我们错失了非常多的资源，我们叫做废弃物。其实世界上没有废弃物，只是你不知道怎么用它而已。没错，没错。啊，那今天我们这些都出来，这本来都是废弃物啊。那现在不是废弃物，这才其实是个资源啊。所以我是觉得像钱钟这样的年轻人很好，我们台湾这个做的很成功。嗯。我们可以把这个废弃的资源把它重新再整用，对台湾是个机会。所以它不叫农业废弃物，它叫农业黄金。我们稍等一下来看看哈，这些废渣到底是怎么样变黄金？还有哪些最新的应用呢？请别走开。